民国十七年，你以征兵为由，扩充军资，这中间没少捞好处。我不是富华的，今天这个事情是我闹大了，你要定罪，就定我的罪。你们与我白某，什么仇什么恨？啊？为什么要造谣？我是流浪来云南的，是跟你没有什么仇怨。但是我听老百姓说，你控制医院还收高利贷，弄得人心惶惶的。而且，而且你还让海棠他们跟没有考试就上大学的学生在一起上课，这不是犯罪吗？你刚才说的这些，是你亲眼所见、亲自取证的吗？我，我还没有。小兄弟。你胆子大得很啊！可惜，光靠胆子是不够的，你很容易被人当枪使。当然了，我这个人从不搞一言堂。你们学校的那面民主墙，是我提意见的吧？你们今天跑到家里来骂我，我这不还请你们吃饭吗？师资班是我要开的，但就是为了提高本地师资的教育水平。白豆班所言不虚，富华师范学院所教之人正是未来老师，他们需要时间的空间。且白豆班也说过，师资班一事，回旋之自由在于学校。那么学生建议，以师范学院的学生为老师，建立富华大学附属中等师资班，甚至。建立基础教育目的的初等学习班，以及提供对民主文明认识的社会素养班。这样一来，既可以传播文化，又可以用于专业学科的实践研究。如果此事获准，学生院第一个报名初等班老师，同时也欢迎支持民主风气、拒绝白色恐怖的白督办一起来学习。督办，如果你真的支持民主，不如跟我们一起来学习，听听百姓的声音。老头儿，这个东西既美味又营养，那你说吃它的人是不是就不算是野蛮人啊？嗯，这丫头，好吃。啊，你们富华，平时被称之为。民主圣地，所谓民主，其中的一部分就是保护他人的权利和名誉。因此，我建议你们每一次办民主墙的时候，要时刻记住“民主”二字，这也是我白飞所捍卫的。本地之所以欢迎你们富华来昆明，就是为了提高。然后再将此六人收入富华的正式学生。教育部那边，我去协调，让他们给你们出资支持富华大学。白督办，那咱说好了，这六个人里如果有一个人不合格，那我就取消这个师资班，全部改为中等师资班。成交。那么某，谢谢白督办。对我们富华的理解和支持
那我恭送张会长和孟秘书长。嗯，请。张会长，滇缅公路方面所需的疟疾、肺炎，属于一等药品，催得很急啊，还请您多多费心。啊，您放心，白督办，我这就回新加坡筹措，这批药很快就可以运到。爸，我去趟医院。海清说张杰手术虽然顺利，但还没有过危险期。天太晚了，我先送同学们回学校，然后陪你去医院。不用了，我自己去就行了。那怎么着？哎，王兄。您呢，就带同学们回学校，让海棠坐我的车去医院。如此最好，拜托了。去吧，走。来，多半。跟白多半再见。再见。歇会儿吧。嗯，队长应该止住血了，应该没事了。嗯，死不了了，还挺骂的。父亲，破伤的事情，真的不怪他。我从来就没怪过他。赵飞其实是我帮他贴的，西山号是我帮他改的。破山，是，不说了。父亲，对不起，破山的事儿都怪我，我没有照顾好他。您怎么生我的气都行，我只求您别憋在心里，我把您憋坏了，我我心疼你。不说了，不说了。对了，父亲，我有个事儿，一直想问问你。什么事儿？我想问，为什么破山的墓碑上写的是“秦破山”？是该跟你说说了，否则的话，都不见得再有机会了。我小时候啊，跟你一样，爹妈死的早，是个穷孩子，我就在我们老家海伦城里要饭，是曾家可怜我，就收留。这个曾家呀，在海伦城那是数得着的世俗人家。家里有个独生子，尊老爷子啊，就让我给他当伴读。呃，宣统二年，这个曾老爷子啊，就想让少爷啊去进京参加更款留学考试。就让少爷带上我，还有他那刚订了婚的那个未婚妻，我们三个人一同去了北平。哎，可没想到的是啊，一进北平，这个少爷就染上病了。这试还没考呢，他就一病而亡了。没办法
，我们就回老家报丧。这曾家上下，哭的是死去活来。可后来啊，也不知道这曾家是怎么想，就生出了个主意，收我为了养子，还把少爷的未婚妻许配给了我。第二年就让我顶着曾木的名字，又进京去考试。我这一去啊，考上了。所以您姓秦，不姓曾。嗯，但也巧了，我跟少爷是同一个字，他叫曾木，我叫秦木。但自从考上学之后，我就真的成了那个曾木了。去了美国，后来又转到德国。读理论物理，后来又念了空气动力学，就这样，摇身一变，我这个被人收养的穷小子，就变成了一个双料博士。啊，还在曾家娶了妻，生了子。曾家呀，对我这个曾母很好。但可是他对我越好，我这心里越别扭，因为我不是那个曾木啊，我就是个冒牌货，一个把祖宗都忘了的人，是，就就成了一棵无根之草了，可悲，可悲，父亲，您别这么想。庚款留学考试，是您自个儿考上的；两个博士，是您凭本事念下来的。您教书育人二十年，桃李满天下，都是您一文一行辛辛苦苦教出来的。哎，那是两回事。刚娶了破山他娘的时候，我心里很别扭，那是人家的未婚妻。后来破山他娘对我说。他喜欢的是我，不是曾家少爷。再后来，就有了破山。那年破山他娘来北京，我带她到西山去看日落，她很高兴。我从来没见过她笑得那么好看。他说：“要是能留一张照片做纪念就好。”可我当时拍不下来呀，结果这就成了终身的遗憾。怪不得，您总是罚我们去西山拍日落，就是因为这个。算是吧。说起来，我对不起破山他娘。结婚之后，聚少离多。我除了给家里寄钱，我总共回老家也就是两三次。我没脸回去啊！回到老家，我左右都不是人，不伦不类，不伦不类。父亲，不论你姓秦还是姓曾，在我眼中，你就是那个打小就把我拖在肩上行走的父亲。孩子，我让你也姓了曾，你不怪我吧？我怎么会怪你呢？我就是您的孩子。啊，那就好。不一定只有亲生血缘才亲。从今往后，您就把我当成您的亲儿子。哎，难为你了。父亲，我送你。好了，好了，好了，不用，我自己回去了。
样了？小飞怎么样了？抢救过来了，去看看吧。小姐，你有什么吩咐？小鱼，你去帮我买只鸡。呃，呃，不，你买五只吧，老母鸡。是。嗯、买那么多鸡干什么？你讲义气，想护着他们，这我都能体会。我担心的是，你反倒被人利用，误入歧途。老头儿，你这话什么意思？你是不是刚才翻过我抽屉里的文件啊？啊，我刚翻了你抽屉里的文件。哎，我有一个问题啊，那个叫陆子怡。你最近是不是跟他走的挺近的？我可是听说这个人心狠手辣、贪婪无度，说不定跟日本人还有勾搭。堂堂白都霸，可别被他带上了误国误民、回不了头的路。陆子怡是个什么角色？我心里自然清楚，轮不到你来指点王子。哎，我问你。你这些年在外边究竟都做了些什么呀？白督办，不用您指点。别把你老子当傻瓜。你离家出走这些年，你的事情如果不是我护着，能这么顺风顺水的吗？啊？你要听话，爸爸就这么一个女儿，我绝不能让你出事情，你懂吗？重庆政府是绝对不可能放任云南游离于中央管辖之外，一个是共产党，一个地方政权，这两样都是那位蒋先生的心腹大患。兔死狗烹，鸟尽弓藏，这两个成语，也同样适用于你。老头儿，其实你是能听进去劝的。既然你已经让富华大学进入云南，你也支持他们学术研究和民主气氛，你就已经得到那些知识分子的高看了。而且你想啊，他们会带来更多的资源。今天下午，你和那个孟先生不是讲到了民主墙吗？难道你想的就是让那个民主墙成为一个摆设吗？贯彻抗日，实践民主。如若您能真的把这八个字在云南叫响了，支持你的力量只会更多。珍珠，你说的这些，我会慎重考虑的。不过你要答应我，啊，以后别让爸爸。太为你担心了。还有一件事儿，我今天不是看你的那个资料吗？哎，乌加巴机场的燃油，好像最近很多都是从缅甸进口的。哎
，缅甸的燃油我已经叫停了，手续是乱七八糟。我盗这些报税单，就是想看看有没有什么猫腻。唐伟会呀，是一摊子烂事儿。喂，你可别在这瞎掺和。坐下来，伯伯有几句话要跟你说，啊，来。刚才我问过大夫了，张琪术后的状况还算不错，也就是一两天吧，等药劲儿过了以后呢，他就能够醒过来。一会儿会有他们航校的人过来照顾他，你也别太担心了。我也会留在这里照顾他的。你们孟家呢是书香门第，出来的孩子也一定是通情达理、端房熟两的。所以，我在你和张琪小的时候，就和你父亲商量着给你们俩定下了这段姻缘。啊，当然了，你们现在是新青年。是非常反对我们这些当父母的给你们指定的婚姻的。但是，这段时间，我看到你和张琪，不但走到了一块儿，而且还能够彼此关爱，相互知心，我真的是很欣慰。海棠，张琪这孩子，命苦啊，从小妈妈就没有了。我也没有照顾好他，海棠。现在，他最需要的人是你。其实是我更需要他，不过您放心，我一定会照顾好他，让他恢复健康的。好。现在咱们的国家已经到了生死存亡之际，有很多事要做，有很多的物资需要筹措，这些事一刻都不能耽误，所以。天亮以后，我就得赶回去。我恐怕等不到张琪醒来了。有件事麻烦你，我这里有一封信，等他醒了以后，转交给他。昆明以来，与儿相谈，知有儿志当报国，心忧儿又甚慰。吾早已此之许国，若他日吾儿求人得人，为父必不多痛，自加以强犯。顽强求生，为父必会照顾好祖父，吾儿不必挂牵。一飞冲天，奋勇杀敌。你这汤熬的比我熬的还好，海棠，伯母你看，快来闻闻，香不香？不错啊你，再闷一会儿。和汉口机场起飞，一百零八架飞机对成都实施空袭，炸死市民五百七十五人。
另据统计，国军空军主力飞行员已损失百分之八十五以上。累了吧抢板，抢板，抢板！方师哥，我一个，好忍啊！好球，好球！盯着他，追追这边，快，来我包了！哎，快攻，快攻！实践课顺便做做田野调查您呢好现在刚好雨季我们出来拉练一下今天村里扎营这么巧我们今天也在这休息是吗哎冰冰你这恢复的不错啊好久没看到他这么生龙活虎的样子了珍珠我还没来得及
痛，告诉你不要放弃。还不回航校啊？我不喜欢你这样叫我，叫我星夜。啊，其实我……我今天来找你，是想问问上次跟你说的那件事儿，考虑的怎么样？哦，其实我都想好了，开运时机，当作战参谋。都不适合我。我以前是作战员，现在是副队长。我就得是飞在战场上空的人。我弟弟破山能做到的，我也时刻准备去做。李中伟，时间不早了，你回航校吧。李中伟的眼神，我都看到了。李中伟喜欢的是念乔哥，我呢，能在一旁看看就好了。陈代荣先生说过，喜欢一个人是他自己的心事儿，跟他喜不喜欢你没有关系。你只要能够喜欢他，就是件莫大的荣幸了。陈代荣先生那是柏拉图爱情观吧？我从小就看陈先生给康先生送花，他那都荣幸半辈子了。但是我觉得吧，念乔哥看李中伟的眼神，跟我哥看海棠不太一样。我父母来昆明了，我想约你，和他们一起吃个饭。哦。李志伟，你看啊，我们在驻外训练，真的走不开，饭就不吃了。对了，还有你上次送我的皮手套，太小，我戴着不合适，回去我就还给你。航校了。哦，那我送你吧。不用了，我没事。我话想对你说，说吧。我自从在南苑机场看见你以后，我就我知道你喜欢的是念乔哥，我只是他刚刚已经拒绝我了。我我不是想要趁虚而入，趁虚而入。小兄弟，你几岁？
？二十一。那你知不知道我比你大五岁？我知道我比你小，没关系啊。我也知道你喜欢的是念乔哥，但是我会努力成为一个能保护你的男人。你看我需要你的保护吗？不管你表面上看上去多么强大，你也是个女孩子。小兄弟。孟海辰，到。你以后会喜欢上一个和你更般配的女孩子。不，李忠伟，你再等等我，你等我足够强大能保护你的时候，我就能够单飞了。好开心啊！我也很开心。你看见什么？这是什么？这是我在美国念军校的时候发明的一套密码，叫做“起名码”。起名码。刚才我打的是。我永远爱你。谢谢你。谢谢我。谢谢你心里一直有我。我知道，你当初想跟我结婚，是因为觉得自己受伤了不能再飞。后来做了手术，身体恢复了以后，你肯定还是更想要升空绿地，对不对？我知道，你的人、你的心，大部分都上交给了国家，剩下的装着我。不过我一点都不怪你，真的。我反而更喜欢这样的张琪。我知道，在把日本人赶出中国之前，你也不会暗下心来营造我们的小家。所以呢，你就安心去飞，去炸，我永远等你。就像林先生说的那样，山川开济孤必完，何处登临不狂喜的时候，我们再结婚。那么也要等很久了。反正我不管，我就是要黏着你，这辈子非你不嫁。好，那不管过多久，就算到时候我是个糟老头了，我也要颤颤巍巍拄着拐杖，找你拜堂成亲。嗯，我们订婚吧，今晚就订。这么匆忙，信物都没有。嗯、有。你看，这个是飞马座，这是他的阿尔法、贝塔、伽马，加上旁边仙女座的阿尔法，像不像一个钻石？风雨起。他紧紧笑着依，正朝夕，儿女情，泪别。
酒中醉。酒中。